வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஹேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் தகவலும் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அவங்க வீடியோக்கு போகணும் ரொம்ப நாளாக வீடியோ போட முடியல ஸோ அதுக்காக ஒரு பெரிய சாரி சொல்லிக்கிறேன் இடையில சின்ன ப்ராப்ளங்கள்னால வீடியோ சரியாக வரல இனிமேல் நான் முடிஞ்ச அளவு வீடியோ அப்லோட் பண்ண பார்க்குறேன் இப்போ நம்ம ஹேக்கிங் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை பற்றி பேச போகிறோம் இது வந்து நல்லதா கேட்டதா இது தனியாக எடுத்து படிக்கலாமா இல்லை வேண்டாமா அப்படிங்கிறத பற்றி ப்ரீஃபாக இன்றைக்கி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஹேக்கிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஒருத்தவங்களோட மொபைல்குள்ளேயோ இல்லை சிஸ்டத்துக்குள்ளேயோ அவங்களோட அனுமதி இல்லாமல் இன்னொரு ஆள் உள்ளே புகுந்து அவங்களோட முக்கியமான டேட்டாஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம மொபைலில் மேக்ஸிமம் வச்சுக்கிறது வந்து ஃபோட்டோ வச்சுருப்போம் இன்னொன்று நான் வீடியோ பர்சனல் வீடியோஸ் வச்சுருப்போம் இன்னொன்று வந்து நம்மளோட மொ முக்கியமான யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட்ஸ் அப்புறம் எப்படி அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பற்றி வச்சுருப்போம் ஸோ இதை வந்து ஈஸியாக அவங்க டேட்டாஸ் அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்களோட சுயநலத்துக்காக பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லை வேறு யார்ட்டையாவது விட்டு அதை பணமாக்குவோங்க இவங்க தான் ஹேக்கர்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹேக்கர்ஸை பற்றி பார்ப்போம் இதில் பார்த்திங்கன்னா மூணு டைப் ஆஃப் ஹேக்கர்ஸ் இருக்காங்க யார் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா பிளாக் ஹெட் ஹேக்கர்ஸ் கிரே ஹெட் ஹேக்கர்ஸ் ஒயிட் ஹெட் ஹேக்கர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பிளாக் ஹெட் ஹேக்கர்ஸ் அவங்கள பற்றி பார்ப்போம் இப்போ பிளாக் ஹெட் ஹேக்கர்ஸ் இவங்க என்னென்னா நான் முதல்ல சொல்லலை ஹேக்கிங்னா என்ன அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்களோட டேட்டாஸ் எடுத்து இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட விற்கிறது அப்படிலாம் தன்னோட சுயநலத்துக்கு பயன்படுத்திக்கிறது அதை பணமாக்குறது இவங்க தான் பிளாக் ஹெட் ஹேக்கர்ஸ் இப்போது கிரே ஹெட் ஹேக்கர்ஸை பற்றி பார்ப்போம் கிரே ஹெட் ஹேக்கர்ஸ்னால் சில நேரங்களில் நல்லவங்களாக இருப்பாங்க சில நேரங்களில் கெட்ட காரியங்களுக்கும் துணை போவாங்க இவங்க தான் கிரே ஹெட் ஹேக்கர்ஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா டே டைமில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு டே டைமில் வந்து இவங்க கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணி மற்ற ஹேக்கர்ட்டேருந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுறவங்களாகவும் நைட்டில் தன்னோட சுயநலத்துக்காக சின்ன சின்ன ஹேக்கிங் பண்ணுறவங்க இவங்க தான் கிரே ஹெட் ஹேக்கர்ஸ் இப்போ வந்து ஒயிட் ஹெட் ஹேக்கர்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ஒயிட் ஹெட் ஹேக்கர்ஸ் இவங்க பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா மற்ற பிளாக் ஹெட்ஸ் ஹேக்கர்ஸ்ட்டேருந்து தன்னோட வெப்சைட்டையோ இல்லை ஒரு கவர்மெண்ட் அப்படி இல்லைனா ஒரு தனியார் கம்பெனி இல்லைனா சைபர் செக்யூரிட்டியில் கூட இருப்பாங்க இவங்க இங்கே சைபர் செக்யூரிட்டி இந்த மாதிரி இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே ஒயிட் ஹெட் ஹேக்கர்ஸ் தான் ஏன்னா இவங்கன்னா திருடங்கிட்டேருந்து திருட்டு போகிற பொருளில் பாதுகாக்கிற மாதிரி இவங்க பேர் தான் ஒயிட் ஹெட் ஹேக்கர்ஸ் ஓகேவா இப்போது டைப்ஸ் ஆஃப் ஹேக்கர்ஸை பற்றி உங்களுக்கு தெ ஒரு தெளிவான ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹேக்கிங்கை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ ஹேக்கர்ஸை பற்றி பார்த்தாச்சு இப்போ டைப் ஆஃப் ஹேக்கிங்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ஹேக்கிங்கில் பல டைப்ஸ் இருக்குது இப்போ என்னென்னா ஒரு டீடோஸ் அட்டாக் அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அட்டாக் எடுத்துக்கும் இவங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இவங்க வந்து டார்க் ஏஞ்சல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்களை ஏன் அப்படின்னா மக்களுக்கு எதிரான எந்த ஒரு வெப்சைட்டு எங்கேனாலுமே சரி சைல்டு ப்ரோனோகிராஃபி இந்த மாதிரி தேவையில்லாத இந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸு இல்லைனா மக்களுக்கு எதிரான ஒரு கவர்மெண்ட்டாக இயங்கிட்டு இருக்கிற வெப்சைட்டு இதெல்லாம் வந்து இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குரூப் ஆஃப் ஹேக்கர்ஸ் சேர்ந்து ஒரு லட்சக்கணக்கில் ஒருத்தவங்க சேர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சர்வரை அட்டாக் பண்ணுவாங்க இதுதான் டீடோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பையனை உட்கார வச்சு ஒரு பத்து பேர் பத்து விதமான கேள்விகளை ஒரு பையன்கிட்ட கேட்கும்போது அந்த பையன் எப்படி கன்ஃபியூஸ் ஆகி உட்காந்துருப்பானோ அதே மாதிரி தான் அந்த வெப்சைட்டும் அந்த அட்ரெஸ் அப்படி அந்த வெப்சைட் அட்ரெஸ் அப்படி கிராஷ் ஆகிடும் கிராஷ் ஆகி ஒன்றுமே யூஸ் இல்லாமல் போயிடும் மறுபடியும் இவங்க புதுசாக ஒன்று ஆரம்பித்தா தான் உண்டு அதனால் இவங்க கிட்டேருந்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதாகவே எல்லோரும் இருப்பாங்க அதனால தான் இவங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தீய காரியங்களுக்கு துணை போகாமல் அதை தடுக்கிறவங்க தான் அந்த டீடோஸ் அட்டாக்கர்ஸ் இவங்க பண்ணுறது இல்லீகல் அப்படின்னாலுமே இவங்க நல்லதுக்காக தான் அதை பண்ணுறாங்கும் போது எல்லாருமே பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் அதனால் இவங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் முக்கியமாக ஒரு ஹேக்கர்ஸ் பற்றி சொல்ல மறந்துட்டோம் இவங்க யாருனா சூசைட் ஹேக்கர்ஸ் இவங்க தான் இருக்குதுலேயே ஓரளவு பிரோஜனப்படுற மாதிரியான ஹேக்கர்ஸ் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய உலகத்தில் இருக்கிற பெரிய பெரிய பணக்கார அவங்க அமௌண்ட்லேருந்து ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை அடித்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா முடியாத ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஏழை மக்கள் அவங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க இல்லைனா ட்ரெஸ்ஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால எப்படி மாட்டிக்கோங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் மாட்டிக்கோங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுமே இந்த ரிஸ்க் எடுத்து மற்றவங்களுக்காக உதவி செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சி செத்துடுறாங்க இவங்க தான் சூசைட் ஆக்டர்ஸ் நம்ம வந்து ஹேக்கிங் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தாச்சு டைப் ஆஃப் ஹேக்கர்ஸையும் பார்த்தாச்சு என்னென்ன எப்படியெல்லாம் வந்து டைப் ஆஃப் ஹேக்கர் இருக்காங்
தயவு செஞ்சு உங்கள் ஓடிபி எதையுமே ஷேர் பண்ணாதீங்க பேங்க்லேருந்து யாருமே எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க இது எல்லா பேங்க்லேயுமே எழுதியிருக்கோம் இந்த பேங்க்லேருந்து எந்த ஒரு ஓடிபி நாங்கள் கேட்க மாட்டோம் எந்த ஒரு அட்ரஸும் கேட்க மாட்டோம் எது பற்றி எந்த டீட்டெயிலோ உங்கள் அக்கௌண்ட்டு எதை பற்றி நாங்கள் கேட்குறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதையும் மீறி நிறைய பேர் ஏமாந்துட்டு தான் இருக்காங்க இன்னும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ஃபோன் பண்ணோடனே உங்களோட ஏடிஎம் கார்டோட வேலிடேட்டிங் டேட் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நாங்கள் வந்து உங்கள் ஏடிஎம் கார்டை புதுப்பிக்க போகிறோம் உங்கள் அட்ரஸ் கொடுங்க பழைய ஏடிஎம் நம்பர் கொடுங்க இதெல்லாம் கேட்க கேட்க நீங்கள் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க அவங்க திருப்பி உங்கள் மொபைல் நம்பருக்கு அவங்க தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு உங்கள்கிட்ட சும்மா சொல்லுவாங்க நீங்கள் இந்த பேர் தானே அவங்க பேர் நீங்கள் ராமசாமி தானே நீங்கள் பழனி தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் இதை நாங்கள் மாற்றணும் அப்படின்னு சரி நம்ம பேரை கரெக்டாக சொல்கிறாரு ஈஸி எல்லாருக்குமே உங்கள் பேரை கண்டுபிடிக்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சொல்லிவிட்டு உடனே வந்து உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஏடிஎம் கார்டை மாற்றி தரோம் உங்கள் அட்ரெஸ்ஸை கொடுங்க அப்படின்னோடனே நீங்களும் அதை தெரியாமல் என்னென்னு கொடுத்துட்றீங்க மறுபடியும் அவங்க ஓடிபி அனுப்ப அதையும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க அக்கௌண்டே ஹேக் ஆகிடும் இது மாதிரி எந்த ஒரு தகவல்களையும் உங்கள் மொபைல் நம்பரையும் உங்கள் இமெயிலையும் எல்லா அதுலேயும் கொடுக்காதீங்க அப்படி கொடுக்காமல் இருந்தீங்கன்னா பல ஹேக்கிங்லேருந்து நீங்கள் தடுக்கலாம் இன்னொன்று என்னென்னா பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்களோட டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கிட்டே இருங்க ஃபுல் ஹேக்கிங் பற்றியும் ஒரு வீடியோவில் சொல்ல முடியாது ஸோ மேல் ஓட்டமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி பேசிங் அப்படின்னா என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் இந்த ஒரு வெப்சைட்லாம் இருக்கும்ல ஒரு ஃபேஸ்புக்னால் அதுக்கு ஒரு இணையதளம் பெருசாக இருக்குது ஃபேஸ்புக்னால் ஸோ அந்த பேஜுக்குள்ளே போய் உங்கள் லாகின் ஐடியும் பாஸ்வேர்டையும் போட்டிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகுது இதான் நம்ம வழக்கமாக பண்ணுறது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அந்த மேலே இருக்கும் தெரியுமா ஒரு அட்ரஸ் அச்சிடிடிபின்னு போட்டு ரெண்டு ஸ்லாஷ் போட்டு ஃபேஸ்புக் டாட் காம் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அதை நல்லா செக் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்குக்கு எஃப்ஏசிக்கு பல எஃப்இசிஇன்னு போட்டிருப்பாங்க அது நமக்கு தெரியாது இதுதான் பிஸ்ஸிங்கிறது அதாவது தூண்டி மாதிரி போடுவாங்க ஃபேஸ்புக்கு இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா யூடியூபு இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ஒரு வெப்சைட் இருக்கும் இல்லையா ஹச்டிடிபின்னு அதில் சின்ன ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கும் அது உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது சில பேர் கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிளாங்க் பேஜ் ஒன்று ஓப்பனாக ஓப்பன் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் தெரியாதனமாக நீங்கள் போய் உங்களோட மெயில் ஐடியும் பாஸ்வேர்டையும் கொடுப்பீங்க ஈஸியாக அவங்க உங்களோட மெயில் ஐடியும் பாஸ்வேர்டும் அவங்களோட வெப்சைட்டில் ஸ்டோர் ஆகிடும் நீங்கள் மாட்டிக்குவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி கரெக்டாக அந்த பேஜை செக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போங்க எந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே நீங்கள் போனாலும் சரி கரெக்டாக அந்த பேஜ் கரெக்டாக நம்ம கரெக்டாக தான் போகிறோமா நம்மளோட இப்போ வந்து ரூபே பேபால் இந்த மாதிரி எல்லாம் உள்ளே போகும்போது பேபால் அக்கௌண்ட் இதெல்லாம் வச்சுருப்பீங்க இதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் உள்ளே போகும்போது அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளெலாம் போகும்போது என்னங்கன்னா கரெக்டாக அந்த வெப் பேஜ் கரெக்டான்னு பார்த்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போங்க தேவையில்லாமல் போயிட்டு மாட்டிக்காதீங்க சொல்ல போனால் நம்மளோட பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் கூட ஒவ்வொரு பேங்க்கும் ஒரு வெப்சைட்டில் தான் இருக்குது அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போய் நம்ம யூஸ் ரேடியோ பாஸ்வேர்ட் போடும்போது கூட நல்லா கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு போகணும் இல்லைனா பிஸ்ஸிங்கில் அட்டாக்கில் மாட்டிக்குவோம் உள்ளே போய்ட்டு நம்ம லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து அவங்க அழகாக எடுத்துருவாங்க ஸோ அதனால் பார்த்து ஜாக்கிரதையாக யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ஹேக்கிங்கை படிக்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற குழப்பம் எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஹேக்கிங்கிறது வந்து லீகலாக படித்தா தப்பு இல்லை இல்லீகலாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு தப்பான விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணால் தப்பு நான் தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் இல்லையா ஒரு கம்பெனிக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு போய் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நல்லா ஃப்யூச்சரில் நல்ல ஸ்கோப் இருக்கும் அப்படின்ட்டு இதுக்குன்னு தனியாக எத்திக்கல் ஹேக்கிங் கோர்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் எடுக்கிறாங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயுமே இப்போ டுட்டோரியல் வந்துருச்சு நீங்கள் தேவைப்பட்டால் போய் அங்கே போய் நீங்கள் கற்றுக்கலாம் கற்றுக்கிட்டு நல்ல ஒரு பயனுள்ள ஒரு ஹேக்கராக அதாவது எத்திக்கல் ஹேக்கராக வரணுங்கிறது தான் என்னோடய ஆசை ஸோ போங்க போய் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க பாடிங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்மளோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கிற நம்மளோட மொபைலையோ இல்லை சிஸ்டத்தையோ ஹேக்கட்டேருந்து பாதுகாக்க என்ன பண்ணணும்னா ஆன்டி வைரஸ் போட்டு வச்சுங்க வைரஸ் ஹேக்கிங்லாம் நிறையா நடக்கும் வைரஸ் அட்டாக்லாம் நிறையா நடக்கும் ஸோ வந்து ஆன்டி வைரஸ் சாஃப்ட்வேர் பெஸ்ட்டு சாஃப்ட்வேர் பார்த்து ஆன்டி வைரஸ் சாஃப்ட்வேரை உங்கள் மொபைலையோ இல்லை வச்சுருக்க டிவைஸ்லையோ இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரீயாக கிடைக்கிற சோர்ஸ் எதுவுமே வாங்காதீங்க அதெல்லாம் ரொம்ப சேஃபாக இருக்காது நீங்கள் காசு போனாலும் பரவாயில்லன்னு ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் வரையும் தான் ஆகும் வாங்கி இன்ஸ்டால் பண்ணி பயன்படுத்துங்க அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹேக்கிங்கை பற்றி ஒரு வீடியோவில் சொல்லி முடிக்க முடியாது இதை பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய கடல் மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்